Hello everyone, welcome back to Commerce Track. In this video, we will be discussing assignment problem, problems of type 3 using Hungarian method. So, this is our question. Solve assignment problem using Hungarian method. We have A, B, C, X, Y, Z, origin and destinations. Okay. So, first step. We will do the first step. We will row wise and column wise numbers equal. Number of columns and number of rows equal. So, here 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, the row, number of rows and number of columns are equal. That's why we will balance title assignment problem. Okay? Then, the next step is row wise and allocate. So, the first step is row wise allocate. Row wise. So, row wise allocate in the answer in the number A, B, C columns in the other X, Y, Z and the rows in the other they both an AD. Then, row wise atom smallest element they then identify here. So, first row item smallest element is 17 and so 17 minus 17 that is 0. Then, 25 minus 70 that is 8. 21 minus 70 that is 14. Similarly, the smallest second row is like the smallest element 10. Nana. So 10 minus 10 0. 25 minus 10 15. 60 minus 10 6. Then the row is like the smallest element 11. Nana. So 11. 12 minus 11 1. 14 minus 11 3. 11 minus 11 0. So we have to row wise allocate. Next step is column wise allocate. So first we have Row wise allocate do. Second, we will column wise allocate So, column wise allocation. So, we will A, B, C columns, X, Y, Z rows. That is the same Then, we will first call the smallest element 0. Yana. So, remain same. 0, 0, 1. Add the row add to eight two smallest element three yana. Sorry, add the column eight two smallest element three yana. So three and number smallest element at the baki or elements in them subtract here. So eight minus three five yana. Fifteen minus three twelve yana. Three minus three zero. Add the column add to our end than eight two smallest element zero yana. So remain same yana. So fourteen six. 0 that is 14 minus 0 40 6 minus 0 6 and 0 minus 0 0 appo nammal endu idu second column wise allocate idu okay so namukku ini next step nu parna endana allocations aanu so next step is allocation aanu allocate cheyana okay so column wise allocate cheyad adhe pole thana namukku eduth edutham x y z 0 0 1 5 12 0 14, 6, 0. Okay. Next step, we will allocate the first row. We check the first row. We will allocate the first row. We will allocate the first row. We will allocate the first row. The corresponding column is 0. We will cancel the first row. Okay. Coming to next row. We so, will allocate the first row. We will allocate the first row. We will allocate the allocate the first row. Okay, so zero is the situation. Then we will leave the row and we will leave the row. Then we will allocate the row. Then we will leave the column. So, the first column is zero. Allocate the row already. Then we will leave the column. Then we will allocate the row. Then we will the And this zero cancel. Okay, so we the situation. Where this e particular right row is not allocation. Illa. So, this e type of problem is the problem of type 3 problems. Okay, assignment problem is type 3 problems. That is, we have to allocate all cells equally. We equally allocate all cells equally. Allocate all cells equally. We have to allocate second row is allocation. Illa. So, in this situation, we have to follow certain steps. Follow the problem, assignment problem. Solve First step is to pick the row which does not have allocation. Allocation is not row, that is the tick. Then the next is tick the column which has 0 in the ticked row in the above step. That is 
സീറോ ഉള്ള നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്ത പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള റോയിൽ സീറോ ഉള്ള കോളം എന്ത് ചെയ്യുക ടിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ ടിക്ക് എനി റോ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് അലോക്കേറ്റഡ് സെൽ ഇൻ ദ എബൌട്ട് ടിക്ക്ഡ് കോളം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അലോക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത റോ ടിക്ക് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അലോക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത ടിക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു റോയിൽ സീറോ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ കോളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടിക്ക് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആ പെർട്ടിക്കുലർ കോളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സീറോസ് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള റോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അൺടിക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റോസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ടിക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും അതായത് നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസ് വന്നിരിക്കുന്ന സെല്ലുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് വന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുന്നു ആൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതർ കട്ട് ചെയ്യാത്ത അതർ എലമെൻസ് ആയിട്ട് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് സെയിം തന്നെ എഴുതുക എക്സെപ്റ്റ് ക്രോസിംഗ് വരുന്ന രണ്ട് കട്ടിങ് വരുന്ന ക്രോസിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂസിൻ്റെ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ദെൻ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ അലോക്കേഷൻസ് എല്ലാ കോളത്തിലും എല്ലാ റോസിലും നമ്മുടെ അലോക്കേഷൻസ് എത്തുന്നിടം വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ അലോക്കേഷൻസ് ഈ സ്റ്റെപ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വൈ എന്ന് പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള റോയിലെ അലോക്കേഷൻസ് ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല ബിക്കോസ് യൂറോ അവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ So, first step is to tick the row which does not have allocation. Allocation is not the row that we can do. That is tick. So, why is the row that we can do? We can do allocation. So, we can do this. This is a row tick. Okay? This is a row that we can do with any row. So, what do we do here? We can do zero. So, this is a particular row that we can do with tick. Okay? ഇനി ഈ ടിക്ക് ചെയ്ത കോളത്തില് ഈ ടിക്ക് ചെയ്ത കോളത്തില് ഏതെങ്കിലും സെല്ല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും റോയില് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് റോയില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ റോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്യാത്ത റോ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ടിക്ക് ചെയ്യാത്ത റോ കട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ടിക്ക് ചെയ്ത കോളം കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ബാലൻസ് ഉള്ള എലമെൻസിൽ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു സോ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ആക്കി എടുത്തു സോ സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ പുതിയ മെട്രിക്സ് എഴുതുവാണ് എ ബി സി എക്സ് വൈ ഇസെഡ് ഓക്കെ സോ പുതിയ മെട്രിക്സിൽ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെല്ലുകൾക്ക് സെയിം കോസ്റ്റും ക്രോസിംഗ് വരുന്നവിടത്ത് സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയും വേണം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം സീറോ അതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ തന്നെ കൊടുക്കുക അടുത്ത വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക സീറോ തന്നെ കൊടുക്കുക ബിക്കോസ് സ്ട്രൈക്ക് മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളൂ ക്രോസിംഗ് ഇല്ല ഓക്കെ സോ സീറോ സീറോ കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എന്താണ് ക്രോസിംഗ് ഉണ്ട് രണ്ട് സ്ട്രൈക്കിംഗ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ വൺ ആണ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ് വരും ഓക്കെ സിമിലർലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത കോളത്തിലേക്ക് വന്നു അടുത്ത കോളം നോക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് അവിടുത്തെ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം സ്റ്റപ്പ് സ്റ്റപ്പ് സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം സോ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ ദെൻ ട്വൽവ് മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് സെവൻ അടുത്തതിൽ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഉണ്ട് സോ സ്ട്രൈക്കിംഗ് മാത്രമാണ് ഉള്ളൂ ക്രോസിംഗ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സീറോ തന്നെ കൊടുത്തു ഓക്കെ അടുത്ത കോളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് നയൻ സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ സ്ട്രൈക്കിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്രോസിംഗ് ഇല്ല സോ എഗെയിൻ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് വാല്യൂ തന്നെ കൊടുത്തു സീറോ കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ
അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോളത്തിൽ വരുന്ന വാല്യൂ കട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്തു അടുത്ത സി അടുത്ത കോളത്തിലേക്ക് വന്നു സോറി റോ വൈസ് നോക്കി റോ കോളം വൈസ് നോക്കി ബാലൻസ് ഒരു സീറോ ആണുള്ളൂ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ റോയിലും എല്ലാ കോളത്തിലും എന്താണ് അലോക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏത് റോയിലാണോ അലോക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത ആ റോ നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്യും ദെൻ ആ ടിക്ക് ചെയ്ത റോയില് സീറോ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റോയില് എവിടെയെങ്കിലും സീറോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ആ സീറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ആ ടിക്ക് ചെയ്ത കോളത്തില് ഏതെങ്കിലും സെല്ലിൽ നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റോ നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ടിക്ക് ചെയ്യാത്ത റോ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ടിക്ക് ചെയ്ത കോളം കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് അൺസ്ട്രൈക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഉള്ളവടുത്ത് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആ സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റിന്റെ അകത്തുനിന്ന് അതർ എലമെന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രോസിംഗ് വരുന്നവിടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് റിമെയിൻസ് ബാക്കിയുള്ള സ്ട്രൈക്കിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെയിം വാല്യൂസ് അതേപോലെ തന്നെ എടുത്തെഴുതുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ സെല്ലുകളിലും എല്ലാ റോയിലും എല്ലാ കോളത്തിലും അലോക്കേഷൻ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മെട്രിക്സിലാണ് ഒറിജിനൽ മെട്രിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വാല്യൂസ് എഴുതാം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മെട്രിക്സ് ഇതാണ് സോ എയുടെ വാല്യൂ എ ബി സി എക്സ് വൈ ഇസെഡ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വരുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ടെൻ ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടി വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ലെവൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മെട്രിക്സ് ഒറിജിനൽ മെട്രിക്സിലേക്ക് കറസ് സെയിം വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഫസ്റ്റ് എക്സ് ബിയിൽ എക്സ് ബിയിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു വൈ എയിൽ വൈ എയിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഇസഡ് സിയിൽ ഇസഡ് സിയിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു സോ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ലെവൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് സോ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്താണ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ത്രീ അസൈൻമെന്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹബ് ദിസ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർഫുൾ ഫോർ യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിംഗ് ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ